நாட்டில் எந்த திரைத்துறையை சார்ந்த நபர்களையும் உள்ள உற்றுக்க கூடாது ஏன் விட்டீங்க இந்த நாட்டோட சாபை கேடையாதான் ஒண்ணு அரசியல்வாதி பிடிச்சிருவான் இல்ல திரைப்படத்துறையை சார்ந்த யாராவது பிடிச்சிருவாங்க ஏன் வரட்டும் சகாயமையா உள்ளிட்ட சமூக ஆர்வலர்கள் சமூகத்தின் மேல அக்கறை கொண்டவர்கள் நேர்மையாளர்கள் எல்லாரும் அரசியலுக்கு வரட்டும் பதிவு போட்டிருக்கேன் இலவசம் அப்படிங்கிற சொல் விலை இல்லாத பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் மக்களுக்கான தொண்டு அப்படிங்கிற சொல் இந்த பொருட்கள் கொடுக்கறத சேவை அப்படின்னு சொல்றது இது எல்லாமே கெட்ட வார்த்தையும் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் அந்த ட்ரௌசர்ல எதுக்கு எட்டு பட்டன் வச்சாங்கன்னு தெரியல எந்த பட்டனை எங்க பூட்டி எப்படி அந்த பிள்ளைகள் சிறுநீர் கழிப்பதற்காக அதை பயன்படுத்துவாங்கன்ற ஒரு கொஞ்சம் கூட சுயறிவு இல்லாம அந்த ட்ரௌசர் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதையும் தோச்சோடனே எல்லா பட்டனும் பிஞ்சு போச்சு ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்குறீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபாய் கூட வந்து இங்க எங்களுக்கு சேர மாட்டேங்குது தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கமிஷன் வண்டி நடத்தி உனக்கு எனக்குன்னு பிரிச்சுக்கீங்க அதுதான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு அனிதாவின் மரணத்துக்கு பிறகு நீங்க ஆசிரியர் பதிவாக பண்ணிட்டீங்க எதை நோக்கி உங்களுடைய பயணம் போகுது அனிதாவுக்காக தெருவுக்கு வீதிக்கு வந்த பிறகு என்னுடைய பயணம் முழுதும் இளைஞர்களை அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை அரசியல் விழிப்புணர்வு கொள்ள செய்யணும் கல்வி விழிப்புணர்வு கொள்ள செய்யணும் ஒற்றை கல்வி முறை இந்த நாட்டில் வரணும் ஏழையா இருக்கியா நீ வந்து ஸ்டேட் போர்டு படி இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கியா மெட்ரிகுலேஷன் படி இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கியா சிபிஎஸ்இ படி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் வசதியா இருக்கியா ஐஜிசிஎஸ்சிங்கிற கல்வி முறைகள் படி அயல் நாட்டு கல்வி முறைகள் படி இத்தனை கல்வி முறைகளை வைத்து கொண்டு ஒரே நீட் அப்படிங்கிற ஒரே தேர்வை வச்சா இது எந்த விதத்துல நியாயம் நீட் மட்டும் இல்ல நிறைய பொது தேர்வுகள் இது மாதிரி வந்து வைக்கப்படுது இந்த பொது தேர்வுகள் நிறைய துறைகள்ல பொது தேர்வுகள் நடத்தப்படுது ஆனா எத்தனை கல்வி முறைகளை படிச்சுட்டு இருக்கோம் ஏழு எட்டு கல்வி முறைகள்ல படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்ப ஏழைக்கு ஒரு கல்வி பணக்காரனுக்கு ஒரு கல்வி ஏழைக்கு ஒரு பாடம் பணக்காரனுக்கு ஒரு பாடம் ஏழையா இருக்கவனுக்கு ஒரு பாட புத்தகம் பணக்காரனுக்கு ஒரு பாட புத்தகம் ஏழைக்கு ஒரு அறிவு பணக்காரனுக்கு ஒரு அறிவுன்ற விஷயங்களை எல்லாம் இந்த அரசு கல்வியை வியாபாரமா மாத்தி வச்சுட்டு பரிச்சய மட்டும் ஒன்னா வெப்பன் வச்சுட்டு சமத்துவம் கொண்டாடிட்டு இருக்குன்னா இங்க தொடங்குறது தான் இந்த ஜனநாயக படுகொலை அப்படிங்கிறது இதை மாற்றி ஒற்றை கல்வி முறை இந்த மண்ணுல பிறக்கக்கூடிய பிள்ளை ஏழையாக இருந்தாலும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் ஒரே பாடம் ஒரே பாடத்திட்டம் ஒரே கல்வி முறை அப்படிங்கிற விஷயத்த கொண்டு வந்து வைக்கிற வரைக்கும் எதையுமே மாத்த முடியாது அரசியல் உட்பட எந்த சமத்துவத்தையும் கொண்டு வர முடியாது அதுக்கான போராட்டமாக தான் என்னுடைய போராட்டங்கள் தனியோரால போராடாம ஏன் இருக்கிற ஒரு கட்சியில் இணைந்து செயல்படலாம் ஏன் தனி ஒரு நபராக போராடுறதுல உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன பிரச்சனை நான் வந்து அனிதா வந்து சாகும் போது தனி ஒரு ஆளா தான் நான் வெடிச்சு வந்தேன் அனிதா சாகும் போது தனி ஒரு ஆசிரியர் தான் வேலையை தூக்கி போட்டு வர்றாங்க அனிதா வந்து மரணிக்கும் போது அதுக்கு நியாயம் கேட்டு அரசு பணியில இருந்து ஒரு ஆசிரியர் தனியா தான் மரத்தடியில உட்காந்தாங்க அவர்களுடைய போராட்டத்தை இங்க தனியா முன்னெடுத்துட்டு இருக்காங்க யார நம்பி அப்படின்னா என்னுடைய மாணவர்களை நம்பி அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளை நம்பி முன்னெடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவர்கள்ட்ட விழிப்புணர்வை கொண்டு போய் சேர்க்கறதும் அவர்களுக்கான அரசியல் புரிதலை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காகவும் இந்த ஆசிரியர் ஒரு வகுப்பறைக்குள்ள இல்லாம சமூகத்தினுடைய அறைக்குள்ள போய் இந்த வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்காங்க நான் இதை ஒரு அரசியல் கட்சிக்குள்ள போய் ஏதாவது ஒரு அரசியல் கட்சியோட இணைந்து செஞ்சேன்னா நான் போய் என்ன தூய்மையான அரசியல் கல்வியை என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு போதிக்க முடியும் ஏதோ ஒரு தரப்புல சாகிஞ்சுக்கிட்டு அங்கிருந்து பெறக்கூடிய அதை பெற்றுக்கொண்டு என் பிள்ளைகளுக்கு இது கற்றுத்தரக்கூடிய அரசியல் கல்வி தூய்மையானதாக இருக்காது நிச்சயமா அதனால ஆஹ் அரசியல் என்பது என்ன அரசியல் தூய்மையற்று போகும்போது எப்படி கேள்வி கேட்கணும் எப்படி போராடணும் நமக்கான அந்த உரிமை என்னங்கிற அரசியல் கல்வியை போதித்துக் கொண்டிருக்கிற நான் எந்த கட்சியிலையும் சேர்ந்தா அது சரியா இருக்காது இல்லையா சரி மேடம் அப்போ சமூக அக்கறை கொண்ட இளைய தலைமுறையை இணைத்து ஒரு புதிய கட்சி தொடங்க வாய்ப்பு இருக்குதா அவர்களாக தொடங்குவாங்க அது நான் செத்ததுக்கு பிறகு கூட நடக்கலாம் இல்ல உங்கள் தலைமையில ஒரு கட்சி தொடங்க வாய்ப்பு இருக்கிறதா என்னுடைய தலைமையில எப்படி தம்பி தொடங்க முடியும் நான் வந்து வெளியில வந்து ஒரு ஆண்டு காலம் ஆகுது ஒரு லட்சம் பிள்ளைகளுக்கு மேலாக சந்தித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த விழிப்புணர்வு பரப்புறதுக்கான முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கோம் புரட்சி எப்படி ஒரு வருஷத்துல வரும் நினைக்கிறீங்க இல்ல மேடம் அந்த மாற்றம் மன்றம் தமிழகத்தில் பொருளுக்கு முன்னேறி கொண்டிருக்கிறது இங்க நடக்கும் சம்பவங்கள் வந்து எல்லாமே பார்த்தா மக்களிடம் ஒரு விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு என்ன மாற்றம் வந்திருக்கு நீங்க நினைக்கிறீங்க எதை முன்னேற்றமா நீங்க நினைக்கிறீங்க ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் நடந்துச்சு இன்னைக்கு லாரன்ஸ் அவங்களும் ஹிப்ஹாப் தமிழா அவங்களும் போலீஸுக்கு ஆதரவாக கருத்து சொல்லியிருக்காங்க வாக்குமூலம் கொடுத்திருக்காங்கன்ற செய்தியை இன்னைக்கு நான் ஊடகத்துல பாக்குறேன் என்ன நியாயம் இங்க நடந்து கொண்டிருக்கு மாணவர்களாக இந்த போராட்டத்
இவர்களுக்கெல்லாம் இல்லாத தூய்மை சாமானிய இளைஞர்களுக்கும் சாமானிய தமிழச்சிகளுக்கும் இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் இன்னைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில வேலை தூக்கி போட்டு ஒரு சாமானிய தமிழச்சியாக போராடி கொண்டிருக்கோம் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் சாமானிய இளைஞர்களுடைய தேசப்பற்ற காட்டுச்சு இந்த மண்ணை மீட்கிறதுக்கான எங்களுடைய போராட்டம்னு ஒட்டுமொத்த உலகமும் திரும்பி பார்த்துச்சா இல்லையா தமிழ்நாட்டை நடத்தினா போராட்டத்தை ஜனநாயக முறை எப்படி இப்படி தான் நடத்தணும்னு பாடம் சொல்லி கொடுத்தாங்களா இல்லையா ஆனா திரைப்படத்துறை சார்ந்தவர்களை ஏன் உள்ள விட்டாங்க அதனோட லட்சணம் தான் இன்னைக்கு அதனுடைய விஷயத்தை தான் இன்னைக்கு எதிர்கொள்றோம் தயவு செய்து தூய்மையான போராட்டம் இளைஞர்கள் முன்னெடுக்கிறீங்களா கடைசி வரைக்கும் இளைஞர்கள் தான் அதுல இருக்கணும் அரசியல் கலப்பையோ திரைப்படத்துறையின் கலப்பையோ அனுமதிக்காதீங்க அனுமதிக்காதீங்க ஏன் அனுமதிக்கிறீங்க அவங்க அப்படி வந்து நடத்துறாங்கன்னா அவங்க முன்னெடுத்து நடக்கட்டும் நம்ம போய் அவங்க கூட நின்று ஆதரவு கொடுப்போம் நீங்களாக எடுக்கக்கூடிய போராட்டத்துல தயவு செய்து எந்த கலப்படத்தையும் அனுமதிக்காம பிள்ளைகள் வந்து முன்னெடுக்கணும் இன்னைக்கு அடி வாங்கி செத்ததெல்லாம் யாரும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்துல என்ன மாற்றம் வந்துருச்சு என்ன முன்னெடுப்பு எடுத்துட்டோம்னு சொல்றீங்க அதுக்கப்புறம் விவசாயிகள் வந்து சிறுநீர் குடிச்சிட்டு மலம் தின்னும் போராட்டம் நடத்தினான இதை விட தேசிய அவமானம் இந்த நாட்டுல தான் நடக்க வேண்டி இருக்கா அதுக்கப்புறம் நம்மளா ஒண்ணு கூட முடிஞ்சா மெரினாவுக்கே பூட்டி போட்டாங்கல்ல இன்னைக்கு வந்து சௌமியா செத்ததுக்கு போய் நின்று என்னுடைய பெண் தோழிகள் போய் கேள்வி கேட்கும் போது கைது பண்றாங்கல்ல எதுவுமே முன்னேறல எதுவுமே இங்க மாறல கொஞ்சோண்டு இளைஞர்களுக்கு விழிப்புணர்வு வர தொடங்கி இருக்கு இது புரட்சியாகவும் அரசியல் மாற்றமாகவும் இந்த சமூக மாற்றமாகவும் ஆகணும்னா குறைஞ்சது பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆகும் ஒருத்தர் தலைமையேற்று வருவாங்க அவங்க தலைமையில தான் கூடுவாங்க அப்படிங்கிற இனிமே தலைமை எல்லாம் இருக்காது கூட்டு முயற்சி கூட்டு பிள்ளைகளுடைய செயல்பாடுன்னு தான் வருமே தவிர இந்த ஒற்றை தலைமையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படிங்கறதுல நீ அடிச்சு நொறுக்கப்படும் அதனால அந்த சித்தாந்தமே தவிர அதுக்குள்ள நான் வரமாட்டேன் சமயத்தோட இரு பெரும் தலைவர்கள் வந்து மறைஞ்சிட்டாங்க அதனுடைய தவிப்பு உணரப்படுகிறதா தமிழகத்துல இரு பெரும் தலைவர்கள் இன்னைக்கு இல்ல எல்லா இடத்துலயும் வெற்றிடம் இருக்கு வெற்றிடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசுறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச அவர்கள் இருக்கும்போது வெற்றிடம் இருக்க தான் செஞ்சு இன்னைக்கு அது கொஞ்சம் பெருசா பார்க்கப்படுது ஏன்னா அதன் பிறகு ஒரு நல்ல அரசு இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அது பெருசா ஆகிடுச்சு அவங்க இருக்கும்போது நிறைய வெற்றிடம் இருந்துச்சு நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு நிறைய அதிருப்தி இருந்துச்சு முழுதும் லஞ்ச ஊழலுக்கான நாடா இந்த நாடு மாறி கிடந்துச்சு இன்னைக்கு ஒட்டு மொத்தமா விற்கிறதுக்கான வேலை நடந்துட்டு இருக்கு ஏன்னா அதன் பிறகு ஒரு நல்ல அரசு அமையல அப்படிங்கிறதுனால அதனால அப்ப அவங்க இருந்தப்ப தமிழ்நாடு நிறைஞ்சு கிடந்துச்சு இப்ப முழுதும் வெற்றிடமா இருக்குங்கிறதே முதல்ல தவறு எல்லா நேரத்திலயுமே அதிருப்தியோட தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் வரட்டும் சகாயமையா உள்ளிட்ட சமூக ஆர்வலர்கள் சமூகத்தின் மேல அக்கறை கொண்டவர்கள் நேர்மையாளர்கள் எல்லாரும் அரசியலுக்கு வரட்டும் கால காலத்துல வரட்டும் அப்படிங்கறதான் நம்மளுடைய கோரிக்கை இலவசங்கள் அப்படிங்கறத பத்தி நான் என்னுடைய முகநூல்லயே மிக தெளிவா எழுதியிருக்கேன் பதிவு போட்டிருக்கேன் இலவசம் அப்படிங்கிற சொல் விலையில்லாத பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு சொல் மக்களுக்கான தொண்டு அப்படிங்கிற சொல் இந்த பொருட்கள் கொடுக்கறது சேவை அப்படின்னு சொல்றது இது எல்லாமே கெட்ட வார்த்தையை நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இது எல்லாமே தவறான சொற்கள் நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த இதெல்லாம் எங்க இருந்து கொடுக்கப்படுது இப்ப நான் இருக்கேன் என்னோட சொந்த சம்பாத்தியத்துல நான் அந்த சம்பாத்தியத்தெல்லாம் எடுத்து கஷ்டப்படுற மக்களுக்கு ஏதாவது பொருட்கள் வாங்கி கொடுக்கறேன் அப்படின்னா அதை இலவசம்னு சொல்லலாம் அதை விலையில்லா பொருள்னு சொல்லலாம் ஆனா மக்கள்லாம் சேர்ந்து கொடுத்த வரி பணத்துல பொருட்களை வாங்கி அத அவங்களுக்கே வந்து மொத்தமாக வாங்கி அவர்களுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கற வேலையை இலவசம் சொல்லுவீங்களா ஏன்டே காசு வாங்கி என் பிள்ளைகளுக்கு பிரிச்சு கொடுக்கறத இலவசம் சொல்லுவீங்களா விலையில்லா பொருள் சொல்லுவீங்களா நாங்க தான் கொடுத்துருக்குமே ஒட்டுமொத்த வரி பணம் அதுல இருந்தா நான் பிரிச்சு கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அதனால நீங்க கொடுத்த மிக்சி கிரைண்டர் டிவி லேப்டாப் சைக்கிள் இது எல்லாமே எங்களுடைய காசுல இருந்து வாங்கி எங்களுக்கே பிரிச்சு கொடுத்துருக்கீங்களே தவிர உங்க வீட்டு காசை போட்டோ உங்க உழைப்புல இருந்து ஒரு ரூபாயவோ இல்ல உங்களுடைய உழைப்புல இருந்து கொடுக்கப்பட்ட பணமோ இது கிடையாது அப்படி கொடுத்துருந்தா அது இலவசம் அதனால இது மக்கள் பணம் மக்களுக்கான விஷயங்களை அது திருப்பி கொடுக்கப்பட்டுச்சு இந்த கோபம் எதற்கு அப்படின்னா நெருப்புல தூக்கி போடுற மாதிரி ஒரு காட்சி வருது அதன் பிறகு பிள்ளைகள் எல்லாம் வந்து நிஜமாவே நெருப்புல தூக்கி போடுறாங்க உடைக்கிறாங்கன்ற இந்த கோபம் இருக்குல்ல இலவசம்ன்றத பத்தி இன்னைக்கு கோபத்தோட நிறைய விவாதமாக பேசுறாங்கல்ல இந்த கோபம் எதனால அப்படின்னா எல்லாமே தரமற்று கிடக்கு ஓட்டு போடுறதுக்கான பொருளாக நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா மிக்சி கிரைண்டர் கொடுப்போம் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா டிவி லேப்டாப் கொடுப்போம் நாங்க ஆட்சிக்கு வந்தோம்னா சைக்கிள் கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இத ஒரு ஓட்டுக்கான பொருளாக அறிவிக்கிறது மட்டும் இல்லாம தரமற்ற பொருளாக இந்த பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா அதனாலதான் இந்த கோம் வெடிக்குது என்னோட ப
அந்த சட்டையின் ட்ரௌசரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தொகை துவைச்சதுலேயே சுருங்கி போயிடுச்சு அவனுக்கு சேரலை அந்த ட்ரௌசரில் எதுக்கு எட்டு பட்டன் வச்சாங்கன்னு தெரியல எந்த பட்டனை எங்கே போட்டு எப்படி அந்த பிள்ளைகள் சிறுநீர் கழிப்பதற்காக அதை பயன்படுத்துவாங்கன்ற ஒரு கொஞ்சம் கூட சுயறிவு இல்லாமல் அந்த ட்ரௌசர் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்துச்சு அதையும் தோச்சோடனே எல்லா பட்டனும் பிஞ்சு போச்சு எதற்குமே பயன்படாது ஒரு கறி துணிக்கு கூட பயன்படாத ஒரு சீருடைகள் தரமற்ற சீருடைகள் இதுக்கு எவ்வளோ கமிஷன் எவ்வளோ பொழைப்பு இதுக்கு பின்னாடி அரசியல் இருக்கு தெரியுங்களா உங்களுக்கு பையி பையின்ற பேர்ல ஒன்று கொடுத்தாங்க அது பத்தாவது நாள் பிஞ்சு போச்சு பத்தாவது நாள் பிஞ்சு போச்சு இந்த பிள்ளைகள் வந்து அந்த அந்த புத்தகங்கள் அந்த ஏடுகளை எல்லாம் அந்த சுமையை தாங்க முடியாத பை அந்த செருப்புன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்கல்ல இந்த வயக்காட்டில் வந்து நாத்து நடுறதுக்காக போவாங்க அவர்களுக்கு கூட பயன்படாத ஒரு செருப்பு மூன்றாம் வகுப்பு பிள்ளைக்கு அரை கிலோ எடை கொண்ட செருப்பு கொடுத்தாங்க பெரியவங்க மாற்ற அளவுக்கான பெரிய அளவு எதுவுமே பயனற்றது நீங்க கல்வியை வந்து தரமாக இலவசமாக அல்லது கல்வியை வந்து விலை இல்லாம அப்படின்னு சொல்றதை விட்டு போட்டு இதெல்லாம் வியாபாரமா மாத்தி எல்லாரும் தனியார் பள்ளியில வந்து படிக்க வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குற பொருட்கள் இலவசம்ன்ற பேர்ல நீங்க கமிஷன் மண்டி நடத்திட்டு இருக்கீங்களா அரசு நடத்திட்டு இருக்கீங்களான்ற கேள்வியை தான் தொடர்ந்து முன் வச்சுட்டு இருக்கோம் இதுதான் கோபம் நீங்க எங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கொடுக்கறதுல கோபம் கிடையாது கொடுக்கிற பொருள் எல்லாமே ஓட்டு அரசியலா இருக்கு தரமற்றதா இருக்கு ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு லட்ச ரூபா ஒதுக்குறீங்கன்னா ஐயாயிரம் ரூபா கூட வந்து இங்க எங்களுக்கு சேர மாட்டேங்குது தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் கமிஷன் மண்டி நடத்தி உனக்கு எனக்குன்னு பிரிச்சுக்கிறீங்க அதுதான் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு முதல்ல உள்ளாட்சி தேர்தலை நடத்துங்க ஒரு தெருவுல வந்து தண்ணி வரல வெளிச்சம் இல்ல தெருவிளக்கு போட முடியல அப்படின்னா இங்க போய் கேட்கறதுக்கு எந்த ஒரு அமைப்புமே இல்லை ஏன்னா இங்க உள்ளாட்சின்ற அமைப்பு இல்ல கவுன்சிலர் இல்ல தலைவர் இல்ல முதல்ல நீங்க சட்டமன்ற தேர்தல் நடத்துறது மத்தியில வந்து எம்பியை வந்து யார் நிக்க வைக்கிறதுங்கிற விவாதத்தெல்லாம் விட்டு போட்டு எங்களுடைய கிராமங்களுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தலை முதல் நடத்துங்க நீதிமன்றமே கேட்டுருச்சு மாநில அரசுக்கு உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்துறது என்னங்க தடையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு மேலான வந்து என்ன சொல்றது இதெல்லாம் ஒரு பெரிய பெரிய அவமானங்களாக ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கோம் இந்த திராவிட அரசியலும் இங்க இல்ல அப்படின்னா இந்த மதவாதல் கும்பலுக்கு நடுவுல நடந்து தமிழ்நாடு இன்னும் சின்ன பின்னமா ஆயிருக்கும் அது வேற விஷயம் அது வரைக்கும் வந்து எங்களுக்குள்ள பஞ்சாயத்து நடந்தாலும் நாங்களே எங்களை திருத்தி கொண்டு ஒரு நல்ல ஆட்சியை கொடுக்கறதுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து முன் வருவோம் அப்படின்றத மற்ற மாநிலங்களோடு ஒப்பிடும் போது இங்க நான் அந்த விஷயத்த ஆரோக்கியமா நான் பாக்குறேன் ஆனா இதுவும் கூட நேர்மையானதாக மாறணும் ஆஹ் அடுத்து ஒரு புரட்சி இளைஞர் புரட்சின் வர்றதுக்கு நடுவுல திராவிட கழகங்களுடைய ஆட்சி வருது அப்படின்னா நிச்சயமாக லஞ்ச ஊழலற்ற நேர்மையான ஆட்சியாக அது அமையணும் நன்றி